হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামে তো বন্ধুরা আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তো আমরা এখন 2.1 পৃষ্ঠা 24 এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং ইতিমধ্যে আমরা অন্যান্য সমস্ত অঙ্কগুলো করে দিয়েছিলাম শুধুমাত্র 9 এবং 12 ছাড়া তো 9 এবং 12 নিয়ে এখন কথা বলছি যারা আমাদের আগের ভিডিওগুলি দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে নেবেন তো বন্ধুরা 9 এর নাম্বার অঙ্কটা দুইটা ভাবে করা যায় অনেক ভাবে করা যেতে পারে তো আমি এখানে দুইটা ভাবে দেখিয়েছি তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমার হাতে বইটি আছে তো আমি বইটি থেকে পড়ার চেষ্টা করতেছি তোমরা স্ক্রিনে দেখো বলা হয়েছে যে কিছু টাকা লাবিব সামি ও সিয়ামের মধ্যে 5 4 इस टू दुई अनुपाते भाग कर देव हलो श्याम एक सौ आशी टाक पेले लाभिव और स्वामी कत टा पा निर्णय कर बंधुरा प्रश्न पढ़ते एक समय कारण प्रश्न भलो भाव बुझले ही तुम्हें अंकटे खूब सुंदर भाव शुरू करते हे विषय बंधुरा एखे लक्ष्य करो एक धारावाहिक अनुपात आज धारावाहिक अनुपात हे पाँच इस टू चार इस टू दुई तो बंधुरा अंकटी अलरेडी शुरू करी एक देख चेषा कर पर प्रश्न फिर जाब जो देवा आज कि लाभिव स्वामी और सियाम मध्य पाँच इस टू चार इस टू दुई अनुपाते भाग कर देवा हलो सियाम एक सौ आशी टाक पेल वस्तुत ए रकम जखे को प्रब्लेम देवा थक तीन जन मध्य को अनुपाते भाग कर देा हो तीनजे भेतर को जेको किसू अनुपाते जो भाग कर देवा एकजुन एक जो देवा थे तेल बाकी दूजन एक खूब सहजे बेर करतेब तो ये बेर कर जो कौशल से एक बेर कर जो कौशल अर्थात अपना जेको दुईटा के लिए एक अनुपात तैरि करतेब अर्थात जो दुईटा राशि देखो ये एक धारावाहिक अनुपाते राशि आज है तीनटा एक दुईटा तीनटा एखे जो दुईटा के लिए एक अनुपात कर चिंता करी तो दुईटा हे कार प्रथम लाभिव तर पर हे स्वामी तपर पाँच हे लाभिव चार हे स्वामी तालोले से क्षेत्र में लिखते पर लाभिवर टाक इस टू स्वामी टाक समान समान पाँच इस टू चार आर जो प्रयोजन है जे स्वामी ए श्याम से क्षेत्र में लिखते पर स्वीर टाक इस टू श्याम टाक समान समान लिखते पर चार इस टू दई एभवे जख जो प्रयोजन से लिखते पर आर जो लिखी लाभिव इस टू श्याम लाभिव इस टू श्याम जो लिखते चाहिए लिखते पर पाँच इस टू दई अर्थात लाभिवर टाक इस टू श्याम टाक से लिखते पर पाँच इस टू दुई एभवे जो जो दरकार से लिखे नीते पर एखान बंधुरा लक्ष्य कर एखे जो करी अतए स्वामी टाक भाग हे श्याम टाक भाग बोलते इस टू समान समान चार भाग दुई चार बोलते हे चार ये दुई अर्थात यही हे स्वामी ये श्याम स्वाम टाक इस टू श्याम टाक अर्थात स्वामी टाक इस टू श्याम टाक लिखल स्वामी टाक इस टू श्याम टाक इस टू मान भाग एखे समान समान देखो स्वाम आसते चार और श्याम आसते से दुई श्याम आसते से दुई एन बंधुरा लक्ष्य करो स्वामी टाक बेर करते बेर करब स्वाम टाकाटा भाग हे श्याम टाक देवा आज है देखो एखे लक्ष्य करो ए श्याम टाक देवा आज है एकश आशी टाइम श्याम एक सौ आशी टाक बसिए दिल समान समान ऊपर हलो चार ऊपर हलो चार ए नीचे हलो दुई ए स्वामी टाकाटा ये हे स्वामी स्वामी टाकाटा कत बंधुरा लक्ष्य करो ये स्वामी स्वामी टाक जो है से एक आशी एखान ऊपरे चले जाए एक सौ आशीट ऊपरे चले जाए तो बंधुरा लक्ष्य करो एक सौ आशी जदि ऊपरे चले जाए अर्थात एखे आज भाग एखे हो गुण ताहले दुई दिए जो काटे दुई दिए जो काटे हाँ नय दुगुणे अठारो नय दुगुणे अठारो और हे जिरो तर मैं हम नब्बे नब्बे दिए जो नब्बे के चार दिए जो गुण करी चार नौ छत्तीस और हे जिरो तरह ये टाकाटा हमारे स्वामी पा स्म टार परमाण हे ये अर्थात स्वामी टाक बोलते स्वामी स्वामी जो टाटा पा से तो बंधुरा लक्ष्य करो आप परवर्ती स्टेपे चले जाए पर स्टेप्ट आज है बंधुरा लक्ष्य करो बोर्डे बोर्डे बोलते हमें तो खतए करते तो ये आर लिखते परि जो लाभिवर टाक भाग हे स्वामी टाक इस टू स्वामी टाक तो स्वामी टाक क्यों लिखब यह क्यों लिखब हमारे तो जो एक देवा आज है आसले जेटा देवा आटार साथ चिंता करब तो ये तो अलरेडी हमारा स्वामी टाक बेर कर देखो ऊपर हमें स्वामी टाकाट बेर नहीं आसे अतए स्वमर साथे जेटा एन जानी ना तर एक तुलना करा जा अर्थात लाभिवर टाटा जी ना तो लाभिवर टाक इस टू स्वामी टाक समान समान पाँच इस टू चार एन जो बोली बंधुरा पाँच इस टू चार क्या तुम एखे देखो लाभिव ए स्वामी एकदम ऊपर जो चले जाए आर एक ऊपर थे देखे आसि देखो बंधुरा एकदम ऊपरे एखे जो देवा आ देखो लाभिव इस टू स्वामी अर्थात लाभि लाभि लाभिव स्वामी परवर्ती प्रथम लाभिव पर आमी और एखे इस टूर भरे प्रथम आज पास पर आ चार 
তার মানে লাভের টাকা ইস্টু সামির টাকা হবে পাঁচ অনুপাত চার এই হচ্ছে বিষয় বন্ধুরা তো আমরা এখন আবার নিচে চলে আসি বন্ধুরা তো নিচে দেখো সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি পাঁচ ইস্টু চার লাভিবের টাকা ভাগ হচ্ছে সামির টাকা সমান সমান পাঁচ ইস্টু চার বা এখন ইস্টু বা ভাগ একই কথা এই জন্য এভাবে বলার চেষ্টা করতেছি বা লাভিবের টাকা আর স্বামীর টাকা আমরা পেয়েছি উপরে পেয়েছি লক্ষ্য করে এখানে দেখো উপরে পেয়েছি হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা সেই তিনশো ষাট টাকাটাই আমরা বসিয়ে দিলাম স্বামীর টাকার পরিবর্তে তিনশো ষাট টাকা বসিয়ে দিলাম এখন বন্ধুরা আমরা যে কাজটুকু করব দেখো লাভিবের টাকা বা লাভিবে বা লাভিবের টাকা এই যে লাভিব সেই লাভিবের টাকাটা সমান সমান কত টাকা হবে সেটুকু নিয়ে আমরা কথা বলছি দেখো বন্ধুরা লক্ষ্য করো পাঁচ ভাগ চার এখানে হচ্ছে পাঁচ ভাগ চার তো এই পাঁচ ভাগ চার আর এখানে হচ্ছে ভাগ তাহলে এই পাশে হলে গুণ হয়ে যাবে তো এই পাশে হলো আমরা গুণ করে দিয়েছি অর্থাৎ তিনশো ষাট টাকা অর্থাৎ এই পাশে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে হবে তিনশো ষাট টাকা এখন বন্ধুরা চার দিয়ে যদি তিনশো ষাটকে আমরা ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে লক্ষ্য করো পাঁচ দিয়ে তিনশো ষাটকে যদি ভাগ করি তাহলে সরি চার দিয়ে চার দিয়ে হচ্ছে চার নং ছত্রিশ এবং আরেকটা শূন্য আসবে এখানে যেহেতু চার নং ছত্রিশ এখানে শূন্য আছে এই শূন্যটা আসবে এখন নব্বইকে পাঁচ দিয়ে যদি গুণ করি পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর হচ্ছে এই যে শূন্য সেই শূন্যটা বসে যাবে এত টাকা তাহলে আমরা উত্তরটা কিভাবে লিখতে পারি বন্ধুরা বোর্ডে লক্ষ্য করো বোর্ডে বলতে আমি খাতায় বলছি সেটার বলব এভাবে অতএব লাভিবের ও সিয়ামের নির্ণয় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে চারশো পঞ্চাশ টাকা ও তিনশো ষাট টাকা তো আমরা এভাবে কেন লিখবো এবং বক্সটা কেন করেছি বন্ধুরা ইতিমধ্যে যারা আমার ভিডিও দেখেছো তারা জানো যে বক্স যদি করে দেয় তাহলে আমাদের পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে খুব সহজেই এবং খাতাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং সহজেই চোখ চলে যাবে যে কারণে আমরা পরীক্ষককে এখানে নিয়ে আসতে পারবো এবং দ্রুত তার কাছ থেকে নাম্বারটা আদায় করার করতে পারবো অর্থাৎ এটা একটা ভালো প্র্যাকটিস যাই হোক আবার বলছি অতএব লাভিবের ও সিয়ামের নির্ণয় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে এত ও এত টাকা ও এত টাকা এখানে যথাক্রমে বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে লাভিবের টাকা পরে হচ্ছে সিয়ামের টাকা আমরা এভাবে লিখলাম তো চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব এভাবে লেখার চেষ্টা করব এবং বক্সটাকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করে একটা চার কোনা বক্স আঁকবো এখানে যদি আমরা চার কোনা হয়নি এমনভাবে লিখব যেন চার কোনা বক্স আমরা লিখতে পারি এবং বক্সটাকে আমরা অন্য কোনো কালার দিয়ে সাপোজ সাইন পেট দিয়ে আমরা মার্ক করে দিব তাহলে কি হবে পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা করতে পারবো তো যাই হোক এই অঙ্কটি তো ইতিমধ্যে আমরা করলাম আমরা এখন পরের অঙ্কে চলে যাব বন্ধুরা তো বন্ধুরা নয় নম্বর অঙ্কটা আরও একটা প্রসেসে করা যায় সেটা আগের নিয়ম থেকে আরেকটু সহজ মানে সহজ বলতে আরেকটু ছোট তো সেইভাবে আমরা করার চেষ্টা করি তোমরা যে কোনো একভাবে অঙ্কটি করতে পারবে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এবং দেখতে থাকো আমার সাথে এবং অবশ্যই বন্ধুরা তোমাদেরকে একটা বিশেষ বিষয় বলি যে সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবে এবং শেয়ার করবে যখনই ভিডিও দেখবে তখনই অবশ্যই শেয়ার করবে এবং লাইক এবং কমেন্ট করবে বন্ধুরা কেন করবে বেনিফিট কি তো আমরা নতুন একটা পদ্ধতি কিংবা নতুন একটা প্রোগ্রাম চালু করেছি যার মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরকে যারা আমাদের ভিউয়ার্স তাদেরকে আমরা একটা গিফট দেওয়ার প্ল্যান করেছি গিফট কীভাবে আমরা দিব অর্থাৎ যারা বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে তাদের ভিতর থেকেই আমরা নির্বাচন করব আমাদের বিজয়ী বন্ধুকে এবং তাদের মধ্যে থেকে দুজন বা একজন বা তিনজনকে সর্বোচ্চ একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা থেকে একশো টাকা আমরা তাদের তারা যে এই যে আমাদের প্রোগ্রামটা দেখে যে নেটে যে বিল খরচ হয় অথবা যদি নেটে বিল খরচ নাও হোক কারো আমরা মূলত চাচ্ছি যে সেরকম ভিউয়ার্স যাদের ব্রডব্যান্ড লাইন আছে আর বস্তুত যাদের ব্রডব্যান্ড লাইন নেই তাদের জন্য তো আমাদের আসলে প্রোগ্রামগুলো দেখা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তো আশা করি সবারই কম বেশি ব্রডব্যান্ড লাইন হয়ে যাবে তো বন্ধুরা যাদের ব্রডব্যান্ড লাইন তারা যেন আমাদের প্রোগ্রামগুলো দেখতে পারে সেজন্য আমরা ক্ষুদ্রতম সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে চেয়েছি তো যাই হোক আসলে বিষয়টি সাপোর্ট না বিষয়টি হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করান যে তারা আমাদের ভিউয়ার্স হলে আমাদের প্রোগ্রামটা যাদের উদ্দেশ্যে তারা যেন দেখতে পারে এই হচ্ছে বিষয় তো বন্ধুরা আর কথা বাড়াবো না তো আমাদের স্লাইডে চলে যাই তো বন্ধুরা আরও একবার বলছি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব যদি করা থাকে সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা আমি অবশ্যই অনুরোধ করব অন্তত পক্ষে শেয়ার করে নেবে শেয়ার করলে বেনিফিটটা এই যে তোমার মাধ্যমে আরও দুজন বন্ধু উপকৃত হবে এই হচ্ছে বন্ধু তো আমরা চলে যাই দেখো লক্ষ্য করো নয় নম্বর অঙ্কে আমাদের যেটা দেয়া ছিল লাভিব স্বামী এবং সিয়ামের প্রাপ্ত টাকার অনুপাত হচ্ছে পাঁচ ইস্টু চার ইস্টু দুই এটা হচ্ছে আমাদের যেটা বইয়ে প্রশ্ন দেয়া ছিল যে লাভিব ইস্টু লাভিব স্বামী ও সিয়ামের 
প্রাপ্ত টাকার অনুপাত হচ্ছে এত আমি একটা প্রশ্ন দুইবার বলছি পড়ছি এইজন্য যে বন্ধুরা প্রশ্নটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তোমার হাতে যখন প্রশ্ন আসবে তুমি যদি সময় নিয়ে প্রশ্নটা ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু অঙ্ক করাটা সহজ হবে অঙ্ক করা অঙ্ক শুরু করার আগেই তোমাকে প্রশ্নটা খুব ভালো করে বুঝে পড়ে বুঝে নিতে হবে তারপর তুমি খুব দ্রুত অঙ্কটা করতে পারবে কিন্তু তুমি যদি ভালোভাবে পড়ে না বুঝে অঙ্কটা করা শুরু করো তাহলে কিন্তু ভালোভাবে অঙ্কটা হবে না এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার ভুল ডিরেকশনে চলে যাবে তো বন্ধুরা চলে যায় আমাদের প্রোগ্রামে তো এখন লক্ষ্য করো এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব আমাদের প্রথমে এই লাইনটা লিখে নিলাম লাবিব সামি ও সিয়ামের প্রাপ্ত টাকার অনুপাতটা হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চার অনুপাত দুই তো এই যে এই লাইনটা আমরা লিখলাম এই লাইনটার পরে যেটুকু লেখা যায় বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমাদের এখানে তো সিয়ামের টাকাটা দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া ছিল যে সিয়ামের টাকা একশো টাকা দেওয়া ছিল আমরা আগে তো স্লাইডে দেখে এসেছি তো এখন এখানে যে কাজটা করা আছে এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারবো যে অনুপাতকে কোনো রাশি দ্বারা ভাগ করতে পারবো বা গুণ করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না দেখো এই যে একটা অনুপাত আমরা পেলাম যেই অনুপাতটা পেলাম এটা হচ্ছে একটা ধারাবাহিক অনুপাত অর্থাৎ এই অনুপাতের ভিতরে তিনটা রাশি আছে একটা দুইটা তিনটা প্রথমে ছিল পাঁচ পরে চার তারপরে দুই একে আমরা প্রত্যেকটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করেছি তো আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দুই দিয়ে চার দিয়ে বা যখন যেরকম প্রয়োজন হবে তখন আমরা সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবো এবং গুণ করতে পারবো তাহলে আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো অনুপাতকে দুই দ্বারা ভাগ করে আমরা এই যে অনুপাতটা পেলাম এই অনুপাতটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি এবং এখন প্রশ্ন আসতেছে কেন ভাগ করব সেটা আমি একটু পরে বলছি তাহলে দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বন্ধুরা লক্ষ্য করো নিচে লক্ষ্য করো তো আমরা বন্ধুরা নিচে লক্ষ্য করো এখানে যেটা দেওয়া আছে দেখো এখানে পাঁচকে দুই দিয়ে যদি ভাগ করে পাঁচ ভাগ দুই ইস ইস্টু এখানে যদি দুইকে দুই দিয়ে চার চারকে দুই দিয়ে কাটি তাহলে থাকবে এখানে দুই আর এখানে দুইকে দুই তার মানে এখানে থাকবে এক আমরা কাটাকাটি করে দেখাইনি কিন্তু তুমি কাটাকাটি করে দেখাতে পারো এভাবে রাখলেও হবে এই তাহলে এখানে হবে এক এখানে হবে এক তার মানে ফাইনালি আমরা এক লিখতে পারবো এখানে এক হবে এখানে হবে দুই আমরা যদি কাটাকাটি করে দেখাতে চাই আচ্ছা তাহলে আমরা এইটুকু হলে কাটাকাটি করে পেলাম এর পরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো যে কাজটুকু আমরা করব এখন এখানে পরের স্টেপে আমরা এখানে কথাটা লিখে নিই তুমি লিখে নেবে আমি একটু মুখে বলছি কি লিখবো লিখব এইটুকু যে দেখো এখন পরের স্টেপে যেটা করেছে যে আমাদের দেওয়া আছে যে সিয়ামের টাকা আমাদের দেওয়া ছিল আবার আমরা একটু উপরে চলে যাই আমাদের দেওয়া ছিল এই যে দেখো সিয়াম এই সিয়াম একশো আশি টাকা পায় এটা আমাদের দেওয়া ছিল আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে সিয়াম একশো আশি টাকা পায় সেখান থেকে আমরা যেটুকু লক্ষ্য করতে পারি দেখো বন্ধু সেখান থেকে আমরা এইটুকু লিখতে পারি যে এই যে একশো আশি অর্থাৎ আমরা এখানে এক পেলাম মূলত আমাদের কাজ মানে এই কাজটুকু আমরা কেন করলাম দুই দিয়ে ভাগটা কেন করলাম দুই দিয়ে ভাগ এই জন্যই যে আমরা করব যে আমাদের যে অনুপাতটা দেওয়া থাকবে যার অনুপাতে অর্থাৎ যে যে অনুপাতে রাশিগুলো থেকে যার টাকাটা দেওয়া থাকবে সেই অনুপাতটাকে এক বানাবো তো এক বানানোর জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সাপোজ এখানে সিয়ামের টাকা দেওয়া আছে এই জন্য সিয়ামকে আমরা এক তৈরি করব সিয়ামের অনুপাতটাকে আমরা এক তৈরি করব এখন এখানে যদি এই এর টাকাটা দেওয়া থাকত লক্ষ্য করো এখন আসলে যে বিষয় যে আমরা এই যে এক তৈরি করলাম এটা এক তৈরি করা হয়েছে এই জন্য যে আমরা একে এখন একশো আশি তৈরি করব তো একে যদি একশো আশি দিয়ে গুণ করি তাহলে একশো আশি হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একশো আশি কেন তৈরি করব আমাদের তো যে কোনো একজনের টাকা দেওয়া আছে এবং সেটা সিয়ামের টাকা দেওয়া আছে একশো আশি টাকা এই জন্য যে কাজটুকু করব প্রথমে সিয়ামের অনুপাতটা আয় এটাকে অর্থাৎ সিয়ামের যে টাকা অনুপাত হবে সেটাকে এক তৈরি করব এক তৈরি করার জন্য যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা দরকার সেটাকে দিয়ে ভাগ করেছি অলরেডি এরপরে এখন যত দিয়ে গুণ করতে হয় যত দিয়ে বলতে একশো আশি দিয়ে গুণ করতে এই জন্য একশো আশি দিয়ে গুণ করবো তাহলে একশো আশি দিকে তার একটাকে গুণ করা যাবে না সব কটাকে গুণ করতে হবে তাহলে একশো আশি দিয়ে এই একে গুণ করব এই দুইকে গুণ করব এবং এই পাঁচ বাই দুই এটাকেও একশো আশি দিয়ে গুণ করব সেই গুণগুলো এখানে করা হয়েছে লক্ষ্য করো পাঁচ বাগ দুই পাঁচ বাই দুই ইন্টু হচ্ছে একশো আশি ইস্টু হচ্ছে দুই গুণ একশো আশি ইস্টু হচ্ছে এক গুণ একশো আশি তাহলে এই লাইনটা হয়ে গেল তো বন্ধুরা আমার কথার ভিতরে কখনো বাংলা কখনো ইংলিশ চলে আসতেছে যে দুই ইস্টু একটা হচ্ছে অনুপাত আবার দুই হচ্ছে বাংলা আবার টু আবার ওয়ান দুই তো যাই হোক এ তোমরা তো আসলে বুঝতেছ মূলত তোমরা বুঝতে পারলে আমাদের কার্যক্রম সফল বিষয়টা হচ্ছে এরকম এই জন্য যেভাবে বলা যায় আমি বলার চেষ্টা করতেছি তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো তো এখন এখানে আমরা যদি দুই দিয়ে কাটি দুই দিয়ে কাটি নয়
550 অর্থাৎ সামিট যে টাকাটা সামিট টাকাটা হবে প্রথমে তো সামি আছে সেই সামিট টাকাটা হবে বন্ধুরা একদম উপরে লক্ষ্য করো প্রথমে আছে সামি তাহলে এই প্রথমে সামি না প্রথমে আছে হচ্ছে লাবিব তাহলে লাবিবের টাকাটা হবে 450 টাকা পরে আসছে হচ্ছে এই 18 দুগুণে 36 মানে 360 টাকা সেটা হচ্ছে সামিট টাকা এবং পরবর্তীতে 180 টাকা সেটা হচ্ছে সিয়ামের টাকা মূলত আমাদের 180 টাকা তো দেওয়াই ছিল আমরা এই 180 দিয়ে বাকি দুইটা বের করলাম এই সিস্টেমে বের করলাম তো আরো একবার বলছি যারা সিস্টেমটি বুঝতে পারোনি তাদেরকে বলছি যে আমাদের যে অনুপাতটা দেওয়া থাকবে সেই অনুপাতটাকে প্রথমে যার টাকা দেওয়া থাকবে তার অনুপাতটাকে আমরা এক তৈরি করব তো এক তৈরি করার জন্য যেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা দরকার সেটা দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ যত দেওয়া থাকবে তাকে তত দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমাদের অনুপাতটা এক হবে পরক্ষণে যে টাকাটা দেওয়া থাকবে যত টাকা দেওয়া থাকবে তত টাকা দিয়ে প্রত্যেকটা অনুপাতকে গুণ করব তাহলেই আমাদের প্রদত্ত রেজাল্ট হয়ে যাবে এই অঙ্কটার জন্য এতটুকু মনে রাখলে আমরা এই সিস্টেমে অঙ্ক করতে পারব তো বন্ধুরা এখানে আমাদের তো তিন জনের টাকাটাই বের হয়ে যাবে বাকি দুই জনের টাকাটাই বের হয়ে যাবে যদি প্রশ্ন এরকম থাকে যে কোনো একজনেরটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এই সিস্টেমে বের করতে পারবো এবং বের করে বলতে পারবো যার টাকাটা দরকার উত্তরটা তারটা লিখে দিব এই হচ্ছে বিষয় এখানে যদি শুধুমাত্র যদি বলতো আমাদের তো দেওয়া আছে লাবিব সামি এবং সিয়াম তিনজনটা দেওয়া আছে এবং সেই ক্ষেত্রে সিয়ামের টাকাটা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের যদি বলতো লাবিবের টাকাটা বের করো শুধু অথবা শুধু সামির টাকাটা বের করো তাহলে কিন্তু আমরা এই প্রসেসে বের করতে পারতাম তো বন্ধুরা আমরা বোঝার সুবিধার্থে এই বেশি কত কথাগুলো বলছি কারণ হচ্ছে সৃজনশীল যখন প্রশ্ন আসবে তখন যদি আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে তো আমরা আসলে পারবো না বিষয়টা হচ্ছে এরকম এই জন্যই কথাগুলো বলছি তো বন্ধুরা আমাদের পরের সাইডে চলে যাও মানে নিচে দেখো কি লিখা হয়েছে অতএব লাবিব পাবে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ টাকা এখান থেকে দেখেছি লাবিব পাবে চারশো পঞ্চাশ টাকা যেভাবে সিরিয়ালে ছিল সেই অনুযায়ী লাবিব চারশো পঞ্চাশ টাকা তিনশো চল্লিশ টাকা পাবে হচ্ছে সামি এবং বাকি একশো আশি টাকা যেটা পাবে সেটা তো সিয়াম সেটা তো দেওয়াই আছে তাহলে আমরা উত্তরটা কিভাবে লিখবো বন্ধুরা লক্ষ্য করো অতএব লাবিব ও সিয়ামের নিম্ন অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে অর্থের পরিমাণটা যথাক্রমে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ টাকা ও তিনশো ষাট টাকা এই হচ্ছে বিষয় তো বন্ধুরা যারা তাহলে আমরা পরের অঙ্কটা চলে যাচ্ছি বারো নম্বর অঙ্কটা চলে যাচ্ছি তো তোমরা বইয়ে লক্ষ্য করো অথবা স্লাইডে লক্ষ্য করো যদি বই সাথে থাকে দেখো অথবা স্লাইডে দেখো বারো নম্বর অঙ্ক যেটা আছে যে দুইটি সমান মাপের গ্লাস সর্বতে পূর্ণ আছে অর্থাৎ দুইটা গ্লাস সেটা সরবত দিয়ে পূর্ণ আছে ওই সরবতে পানি এবং সিরাপের অনুপাত যথাক্রমে যথাক্রমে দুই ইস্টু সরি তিন ইস্টু দুই ও দ্বিতীয় গ্লাসে হচ্ছে পাঁচ ইস্টু চার তাহলে ওই দুইটি গ্লাসের শরবত একত্রে মিশ্রিত করলে পানি এবং সিরাপের অনুবাদ অনুপাত কত তো বন্ধুরা প্রশ্নটি আসলে অবশ্যই পড়তে হবে না পড়লে তো আর বোঝা যাবে না এই জন্য আসলে অঙ্ক করে দেওয়ার থেকে অঙ্কটা পড়ে ভালোভাবে বোঝার জন্যই এখানে হয়তো কিছু সময় নষ্ট আছে কিন্তু এটা প্রয়োজনীয় সময় আরও একবার বলছি দুইটি সমান মাপের গ্লাস সর্বতপূর্ণ আছে এই জাতীয় অঙ্ক আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে যে দুইটি গ্লাস দিতে পারে অথবা দুইটি বালতি দিতে পারে অথবা অন্য যে কোনো দুইটি পাত্র দিতে পারে ওখানে ওই শরবতে পানি এবং সিরাপের অনুপাত ওই সেটা ভরাও থাকতে পারে কমও থাকতে পারে কিন্তু যে মানে যতটুকু থাকবে সেটার অনুপাত অনুপাত যথাক্রমে হচ্ছে তিন ইস্টু দুই এবং দ্বিতীয় গ্লাসে হচ্ছে পাঁচ ইস্টু চার তাহলে ওই দুইটি গ্লাসে শরবত একত্রে যদি মেশানো হয় দুইটা ভিন্ন অনুপাত আছে এবং তাদেরকে যদি একত্রে মেশানো হয় তাহলে পানি এবং সিরাপের অনুপাত কত হবে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই জাতীয় অঙ্ক আমরা যেভাবে করব সেখানে যে অনুপাতটা দেওয়া থাকবে দুইটায় প্রথমটায় যে অনুপাত দেওয়া থাকবে সেই অনুপাতগুলা থেকে আমরা অনুপাতগুলো যোগ করব এবং আমরা লিখব যে কতটুকু আছে অর্থাৎ প্রথমটার ভিতরে কত অংশ আছে সেটা আমরা বের করব এবং দ্বিতীয়টার ভিতরে একই নিয়মে অনুপাতগুলো যোগ করব এবং কতটা আছে মানে কত অংশ আছে সেটা আমরা বের করব তো এখানে লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমরা কিভাবে করেছি দেখো প্রথম ক্লাসে পানি ও সিরাপের অনুপাত হচ্ছে তিন ইস্টু দুই এটা আমাদের দেওয়া আছে অতএব অনুপাতের সংখ্যা দুইটির যোগ ফল অতএব অনুপাতের সংখ্যা যে দুইটা আছে যে দুইটা এই দুইটা যদি যোগ করি তাহলে তিন আর দুই পাঁচ সেই কথাটাই লিখেছে পাঁচ অতএব পানির পরিমাণ হচ্ছে যদি প্রথমে আমরা অনুপাতটা যোগ করে নিলাম তাহলে তারপরে পানির পরিমাণ হচ্ছে আমরা এর আগে জেনে এসেছি যে আমরা এই সিস্টেমে লিখতে পারি অর্থাৎ যোগ যেটা হবে সেটা থাকবে নিচে এবং এখানে যে অংশটা থাকবে সেই অংশটা হবে উপরে আর যদি আমরা না জানি তাহলে তো এখানে বলেই দিলাম অর্থাৎ যোগ করে যেটা পাবো সেটা থাকবে নিচে এবং যে অংশটা থাকবে এখানে পানি হচ্ছে তিন অংশ তাহলে তিন পানির পরিমাণটা হচ্ছে তিন ইস্টু দুই দুই মানে তিন এখানে ওই অনুপাতে পানি হচ্ছে তিন ভাগে পড়ে তাহলে আমরা লিখব পা
দ্বিতীয় গ্লাসে পানি ও সিরাপের অনুপাত দ্বিতীয় গ্লাসে পানি এবং সিরাপের অনুপাত যেটা আছে পানি এবং সিরাপের যে অনুপাত সেটা হচ্ছে পাঁচ ইস্টু পাঁচ ইস্টু চার অর্থাৎ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় গ্লাসে পানি এবং সিরাপের অনুপাত তাহলে এখানে অনুপাতের সংখ্যা দুইটির যোগফল অর্থাৎ পাঁচ এবং নয় পাঁচ এবং চার এই দুইটার যোগফল হচ্ছে নয় অতএব দ্বিতীয় গ্লাসে পানির পরিমাণ অর্থাৎ তাহলে আমরা দ্বিতীয় গ্লাসে পানির পরিমাণ প্রথমে তো পানি আছে অর্থাৎ পানির পরিমাণ কত হবে নয়ের পাঁচ হবে নয়ের পাঁচ কারণ কি নয় হচ্ছে যোগফল আর পাঁচ হচ্ছে এই যে অংশ ইষ্টুর ভিতরে আছে অনুপাতের ভিতরে আছে প্রথমে পাঁচ এই জন্য পাঁচ অর্থাৎ প্রথমে পানি প্রথমে এই যে অনুপাতটা হবে সেটাই বসবে তাহলে নয়ের পাঁচ অংশ তারপরে বন্ধুরা যেটা লক্ষ্য করো তারপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এবং এই অংশ এবং সিরাপের পরিমাণ তাহলে সিরাপের পরিমাণ হবে নয়ের চার নয় হচ্ছে যোগফল আর চার হচ্ছে এই যে এখানে এখানে আছে অনুপাত অনুপাত থেকে এসেছে চার এখন অনুপাত থেকে চার কেন আসলো কারণ সিরাপ আসে পরে এই জন্য সিরাপের অংশটুকু হচ্ছে চার এই জন্য একই কথা বারবার বলতে হচ্ছে কারণ বোঝানোর সুবিধার্থে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি তো বন্ধুরা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি শেয়ার করনি কমেন্ট করনি লাইক করনি তাদেরকে আমি বিশেষভাবে আবেদন করব করে নেওয়ার জন্য করলে বেনিফিটটা কী হচ্ছে তোমার মাধ্যমে অন্যরাও জানতে পারবে যদি তুমি শেয়ার করো আর তুমি যদি কিছুই না করো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই বন্ধুরা শেয়ার করবে শেয়ার করলে তোমার বেনিফিট হবে এইটুকুই যে তোমার মাধ্যমে অন্য একটা বন্ধু শিখতে পারবে আরেকটা বিষয় বন্ধুরা আমরা তো লটারির আয়োজন করেছি যে যারা আমাদের ভিওয়ার্স তাদের ভিতর থেকে প্রতি সপ্তাহে বা তিন দিন অন্তর একদিন যেভাবেই হোক অথবা মাসে একদিন হোক সাত দিনে একদিন হোক আমরা তাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রেখেছি পুরস্কৃত বলতে কি এই যে তাকে লটারির মাধ্যমে অর্থাৎ যারা আমাদের ভিউয়ার্স থাকবে তাদের ভিতর থেকে এবং যারা আমাদের লাইভে থাকবে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন যারা লাইভে থাকবে এখান থেকে লাইভে যখনই আমাদের মোটামুটি একটা ভালো সংখ্যক ভিউয়ার্স আসবে যে মিনিমাম আমরা লাইভে স্টুডেন্ট ধরতেছে পঞ্চাশ জন এই পঞ্চাশ জন যখন আমাদের ভিউয়ার্স থাকবে লাইভে এবং এক ঘন্টা প্রোগ্রামে তারা যখন লাইভে আসবে থাকবে তখন তাদের ভিতর থেকে আমরা সর্বোচ্চ তিনজনকে একশো টাকা করে আমরা একটা এই তারা যে এমবি খরচ করে দেখবে আমাদের সেই এমবি খরচের যে 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 নেট বিল হতে পারে যাই হোক আমরা সর্বোচ্চ একশো টাকা তাদেরকে গিফট দিব এবং এই গিফট হচ্ছে নেট খরচ করার জন্য এর বাইরে কিছু না বস্তুত এটা কোনো ছাত্র ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যেন তারা নেটে দেখ দেখলে অর্থাৎ আমাদের এই প্রোগ্রামটা যদি দেখে তাহলে তারা যেন শিখতে পারে এবং প্রথম কথা হচ্ছে যে শিখতে হলে তো টাকা খরচ কিছু হতেই পারে সেটা হচ্ছে নেটের খরচ কারণ আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করলে কিংবা আমাদের অন্যভাবে তো কোনো খরচ নেই অতএব সেই ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখছি বন্ধুরা যদি কারো আমাদের ভিডিও দেখতে প্রবলেম হয় যদি মনে করে যে না আমরা ভিডিওগুলো দেখব না সমস্যা নেই সেই ক্ষেত্রে আমি কাউকে কোনোভাবে বলবো না যে তোমরা আমাদের ভিডিওগুলো দেখো এখন বিষয়টি হচ্ছে এরকম যার পছন্দ হয়েছে সে দেখবে আমরা তো হাজার বললেও যার অপছন্দ যে দেখবে না সে তো কখনোই দেখবে না অতএব সেই সেটা তো প্রশ্নে আসে না যে মনে করো যে তোমার জন্য হেল্পফুল সে অবশ্যই দেখবে তো বন্ধুরা আমি আশা করি এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মত যারা আমাদের ভিডিওগুলি দেখবে তাদের তো অবশ্যই লাভ হবে তো বন্ধুরা আমরা পরে অংশ চলে যাই তুমি একটু লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে অতএব দ্বিতীয় গ্লাসে পানির পরিমাণ হচ্ছে আমরা বের করে নিলাম তাহলে আমরা কি করলাম যে প্রথম ক্লাসে এবং দ্বিতীয় গ্লাসে পানির পরিমাণ এবং সিরাপের পরিমাণ কত অংশ সেটা আমরা বের করে নিলাম এবং পরবর্তী কাজ হচ্ছে এই দুইটাকে যোগ করা অর্থাৎ অতএব ফলে এখানে লক্ষ্য করো অতএব মিশ্রণের ফলে পানির পরিমাণ অর্থাৎ মিশানোর ফলে যে পানিটা হইল সেটার পরিমাণটা হবে কত অংশ কত অংশ সেটা আমরা যোগ করব অর্থাৎ প্রথমে পেয়েছিলাম হচ্ছে পাঁচের তিন অংশ এটা হচ্ছে প্রথম ক্লাস থেকে পেয়েছি আর দ্বিতীয় ক্লাস থেকে পেয়েছি নয়ের পাঁচ অংশ এখন বন্ধুরা যদি বলো যে এটা আমার মনে নাই কিভাবে পেলাম তাহলে এখানে লক্ষ্য করা এই যে প্রথম এখানে পানির পরিমাণ পেয়েছিলাম হচ্ছে পাঁচের তিন অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচের তিন অংশ এটা হচ্ছে প্রথম ক্লাসে পানির পরিমাণ এবং দ্বিতীয় ক্লাসে দেখো দ্বিতীয় ক্লাসে পানির পরিমাণ হচ্ছে উপরে পাঁচ নিচে হচ্ছে নয় অর্থাৎ নয় ভাগের পাঁচ অংশ তা আমরা সেই কথাগুলো যোগ করেছি দেখো দেখো পাঁচের তিন আর হচ্ছে নয়ের পাঁচ তো এখান থেকে আমরা লসাগু করব পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে লসাগু এখন এই পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ করি থাকে হচ্ছে নয় নয়কে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন নং সাতাইশ আবার এই নয় দিয়ে পাঁচকে পঁয়তাল্লিশকে যদি ভাগ করি তাহলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ হয় পাঁচ 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 আর পঁচিশ এই হচ্ছে পঁচিশ এখন সাতাইশ আর পঁচিশ যদি যোগ করি তাহলে হয় হচ্ছে বাউন্ন আর নিচে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে আমাদের মিশ্রণের ফলে পানির পরিমাণ পানির পরিমাণ যেটা হলো এই হচ্ছে সেইটা এবং এখানে আমরা অংশ লিখতে পারি এখানে আমি তো জায়গা
चार ये जो करब जो जो करी लक्ष्य करो पाँच नौ पैंतालिस नीचे पैंतालिस आसते से यहाँ दिए जो भाग करी थे हे पाँच दिए नय पैंतालिस के भाग कर लेते हे नय नय दुगुण अठारो एखे हे अठारो ये जो और ये नय दिए जो पैंतालिस के भाग करी तालो हे पाँच पाँच नौ पैंतालिस पाँच पाँच दिए जो बीस के गुण करी चार पचे बीस तरह एखे हे आठ त्रिश और एखे हे पैंतालिस हे भू परवर्ती लक्ष्य करो बंधुरा अतए मिश्रण पानी परिमाण इष्टु सिरपर पर तो अनुपात बेर करते बे नतून जो मिश्रण आस मिश्रण कारमाण कत एखे लक्ष्य करो मिश्रण पानी परमाण इष्टु सिरपर पर समान समान दिए लिखब से बंधु लक्ष्य करो बोले बोर्ड बोलते खतरा करते तो हमें प्रथम जो पे अर्थात एखे जो पे पैंतालिस भाग हे बावन्न मैं बावन्न भाग पैंतालिस प्रथम अंश ये लिखल ए पर हे आठत भाग ये देखो आठत भाग पैंतालिस एटुकू तो लिखल एन परोक्षण जो काजटुकु करा देखो नीचे पैंतालिस आभय क्षेत्र में पैंतालिस आज आगे जी अनुपात क्षेत्र में जो किस के उभय पक्ष के को किस दिए गुण करा जाए भाग करा जाए क्षेत्र में मानव कोवर्तन है ना तो देखो एखे छब्बीस इस्टू उन्नीस अर्थात एखे जो गुण करी पैंतालिस दिए उभय पक्ष के गुण करी एखे गुण करब एखे गुण कर मान कोवर्तन है ना तो बंधुरा जरा साथ ये तेज़ सबाई के आो एक बार मिश्रण पावा जाए हम छब्बीस इस्टू उन्नीस तो जैक आप भिडियो एखे ही क्लोज करब बंधुरा जरा एखो सबसक्राइब करनी तेज़ के विशेष भाव में अनुरोध करब सबसक्राइब करो आप एख 